सेंटेंस ओवर हियर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो शी लिव इन ब्यूटिफुल हाई राइट हाउस अगर मैं ये बात ना बोलू अगर मैं ये सेंटेंस ना बोलू तो तुम्हें ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा क्यों अटपटा लगेगा बिकॉज यू राइट इट यस इट इट लैक्स पंक्चुएशन इसमें कोई पंक्चुएशन कोई मार्क्स कुछ भी नहीं है वेलकम एवरीवन आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस और इस समय चल रही है इंग्लिश ग्रामर सीरीज आज मैं जो टॉपिक शुरू करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता क्या होता है बच्चे या एवरी बच्चों की पहले बात करते हैं स्कूल गोइंग इन कॉलेज गोइंग किड्स जब वो एक ऐसे लिखते हैं या जब वो कोई आर्टिकल लिखते हैं उन्हें पता ही चलता उनके नंबर कहाँ जा रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक तो एक तरफ जो सबसे ज्यादा नंबर उड़ाता है मार्क्स उड़ाता है इंग्लिश में दैट इज पंक्चुएशन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ही सामने है कई बार क्योंकि पंक्चुएशन मार्क नहीं होता तो सेंटेंस कुछ कहना चाह रहा है और पढ़ने वाले को कुछ समझ में आता है तो इसीलिए पंक्चुएशन मार्क के बिना पूरी जो समझ है वो उल्टी पुल्टी हो जाती है अब करें बड़ों की बात अगर आप बड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं देन यू नो अगर आप ऑफिस में ईमेल लिख रहे हैं ओ यू राइटिंग रिपोर्ट ओ यू राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस लेटर अगर यू हैव नॉट गुड पंक्चुएशन मार्क्स अगर आपने पंक्चुएशन नहीं लगाई तो ये आपकी अनप्रोफेशनलिज्म की तरफ पॉइंट करता है कि आपको इतना बेसिक भी नहीं पता कि पंक्चुएशन लगाने की जरूरत है इसीलिए आज हम एक वीडियो कर रहे हैं ऑन पंक्चुएशन दिस इज वीडियो नंबर वन पंक्चुएशन बहुत सारे टाइप की है फुल स्टॉप कैपिटल लेटर कॉमा कॉलन सेमी कॉलन अपोस्ट्रॉफी डायरेक्ट स्पीच ब्रैकेट हम ये सारे करेंगे लेकिन कुछ जरा ऐसे हैं जिनके बारे में दुनिया ज्यादा जानती नहीं मतलब आप लोग ज्यादा नहीं जानते तो हम पहले उनको टैक्टिकल करेंगे ओके तो विल टुडे बिगिन विद रूल्स ऑफ कॉमा कॉमा के क्या क्या रूल्स हैं कहां कहां लगाना चाहिए और ये गलती बच्चे तो बहुत करते हैं कॉमा लगाते नहीं चलो जी और नंबर कटते चले जाते हैं पता ही नहीं चलता नंबर कहां है शुरू करें चल तो कॉमा सबसे पहले क्यों यूज होता है टू इंडिकेट अ स्लाइट पॉज कई बार सेंटेंस ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा रुकने की जरूरत है जैसे कि लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस बींग द फर्स्ट वन टू अराइव शी क्विकली टू हर सीट अब यहाँ पे दो बातें बोल रही हैं। पहली बात ये है कि वो सबसे पहले आई क्योंकि वो सबसे पहले आई इसीलिए उसने जल्दी से एक सीट ले ली ये दो बातें हैं और इन दोनों बातों के बीच में एक पॉज है थोड़ी सा यू नो बी वेटिंग लिटिल बिट सो बींग द फर्स्ट वन टू अराइव क्योंकि वो पहली थी पॉज वेट स्लो डाउन इसीलिए उसने दूसरी सीट ली अब मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ तो आई एम टेकिंग अ पॉज मैं रुक रही हूँ देखो सुनो क्योंकि वो पहले आई थी इसीलिए उसने पहली सीट ले ली है ना तो पॉज है इंग्लिश में भी इफ देर इज अ पॉज इन द सेंटेंस अगर सेंटेंस में रुकने की जरूरत है तो हम कॉमा यूज करते हैं तो बींग द फर्स्ट वन टू अराइव पॉज कॉमा लुक एट द मार्क मैंने सर्कल किया है सो दैट यू नो कि यहाँ पे कॉमा लगेगा सी लुक एट दिस शी क्विकली टू हर सीट उसने अपनी सीट ले ली ठीक ऑल गुड ग्रेट अब आप सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड रूल टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन कई बार हम एक बंदे के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं सेंटेंस में ही हम्म तो उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं कैसे सेकंड सेंटेंस को देखो रीना रीना एक लड़की है अगर मैं ये बीच का पार्ट ना भी लगाऊ ऑफ डेली ना भी लगाऊ तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा रीना इसको दो मिनट के लिए इग्नोर करते हैं रीना हैज बिकम माई बेस्ट फ्रेंड रीना हैज बिकम माई बेस्ट फ्रेंड एब्सोल्युटली करेक्ट है बिल्कुल गलत नहीं है बट I want you guys to know a little bit more about Reena. मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी extra information देना चाहती हूँ Reena के बारे में तो इसीलिए मैंने क्या किया Reena, comma, of Delhi, comma, has become my best friend. यानी Reena जो दिल्ली की है extra information, has become my best friend. Like I said, अगर मैं extra information ना भी हूं तो भी चलेगा Sentence will make sense. But अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कुछ और बताना चाहती हूँ तो मेरे को कॉमर्स यूज करने पड़ेंगे ओके याद रहेगा गुड थर्ड ये सबसे आसान है और ये आपको सबसे अच्छे से आता है टू सेपरेट आइटम्स ऑफ अ लिस्ट बहुत सारी चीजें हैं तो उनको अलग अलग बताने के लिए कॉमर्स यूज करते हैं बहुत सिंपल ये तो सभी को आता है एग्जाम्पल देखा है दिया मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है मैंने आई वॉन्ट आइसक्रीम्स कॉमा कोल्ड ड्रिंक्स कॉमा टॉफीज एंड अ केक यानी जब मेरी बहुत लंबी लिस्ट है तो मैं कॉमा कॉमा से उसे अलग करती हूँ लेकिन जो लास्ट लास्ट थिंग होती है ना लिस्ट में उसमें मतलब एंड अगर जब लगा रहे हैं तो एंड से आगे पीछे कॉमा नहीं लगाना वी डोंट हैव टू पुट अ कॉमा देर लुक एट दिस आई वॉन्ट आइसक्रीम कॉमा 
कोल्ड ड्रिंक्स कॉमा टॉफी फिर मैंने कॉमा नहीं लगाया बिकॉज आई पुट एंड एंड अके राइट सो आई वॉन्ट आइसक्रीम्स कॉमा कोल्ड ड्रिंक्स कॉमा टॉफीज कॉमा टॉफीज एंड अके वहां पर कॉमर्स नहीं लगा सो वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट अ लॉर्ड ऑफ आइटम्स इन लिस्ट और आप उसे सेपरेट दिखाना चाहते हैं तो हम कॉमर्स करेंगे ओके समझ में आ गया यहां तक क्लियर है गुड आगे बढ़ते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच सो लॉर्ड ऑफ यू हैव डन रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच आपने की है और आप जानते हैं कि उसमें कॉमा लगता है कहां लगता है याद करते हैं शी सेड जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालने लगते हैं उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं शी सेड कॉमा फिर डायलॉग लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में गेट ऑफ नाउ तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच जैसे बोलते हैं वहां कॉमा जरूर लगता है अब कई बच्चे कई बार बोलते हैं मैम पता नहीं नंबर क्यों कटे आधा नंबर तो वहां भी कटता है इफ यू डोंट पुट अ वर्ब ओवर देयर और जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं जब आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो परफेक्शन के साथ सीखिए आधा उधर काम मत कीजिए बिकॉज गाइज अगर इफ यू आर एन यूर सिंग दिस वीडियो अगर आप बच्चे हैं तो मैं आपको एक बात बता दू जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपका एक मार्क्स वाला सब्जेक्ट ही नहीं है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आप देखते हो कि बड़े लोग भी चाहते हैं कि उन्हें इंग्लिश लिखनी बोलनी आ जाए एंड इफ यू नो हैव टू राइट ब्रिलियंट इंग्लिश परफेक्टली वेल तो आप अपने फ्यूचर में बहुत आसानी में बहुत आराम में रहेंगे राइट सो इसीलिए जो काम करो बढ़िया करो ओके फाइनली जो लास्ट रूल है Use of two or more adjectives of a same noun. मतलब एक ही बंदे के बारे में जब हम कई खूबियां गिनाते हैं तो उन खूबियों को अलग अलग खूबियों को दिखाने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सचिन इज अम्बल कॉमा जेन्युन पर्सन सचिन इज अम्बल एक और होना चाहिए था यहाँ पे अदरवाइज एंड लग जाएगा सॉरी सचिन इज अम्बल कॉमा जेन्युन कॉमा नाइस एंड अ नाइस पर्सन कॉमा नहीं सचिन इज अम्बल कॉमा जेन्युन एंड अ नाइस पर्सन तो हम्बल जेन्युन नाइस आर एब्जेक्टिव याद है ना एब्जेक्टिव क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वर्ड्स आर डिस्क्राइब अ नाउन सो नाउन ओवर हियर इज सचिन एंड दीज थ्री वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग सचिन सचिन के बारे में बता रहे हैं कि सचिन हम्बल है जेन्युन है नाइस है तो जब एक ही बंदे के बारे में डिफरेंट एब्जेक्टिव यूज करने हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं वी यूज कॉम क्लियर है समझ में आ गया ओके okay, तो कॉमा इंग्लिश लैंग्वेज की पंक्चुएशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल एंड फुल स्टॉप बताऊंगी वैसे वो तुम्हें मोस्टली पता है बट आई विल स्टिल डू अ वीडियो ऑन इट बट कॉमा इज इंपॉर्टेंट वेन एवर यू सी अ पॉज पुट अ कॉमा अडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट अ कॉमा डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्क के बाद पुट अ कॉमा आइटम्स इन लिस्ट को सेपरेट करने के लिए पुट अ कॉमा और अगर एक ही बंदे के लिए डिफरेंट एब्जेक्टिव हम यूज कर रहे हैं प्लीज पुट अ कॉमा एंड दिस Will help you further. I hope you are clear with rules of comma. हम अब next class मतलब next उसमें हम next video करेंगे जिसमें हम comment different पंक्चुअल apostrophes क्या होती हैं, colon semicolon क्या होता है हम इन पे भी video करेंगे. All right? If you see me on YouTube, do not forget to share, like, subscribe and comment on the video. Till then, bye bye.